Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning. In short, Eng Learning that means ENG Learning. Directed by M. Rubel Rana, Senior English Teacher, Achievement Career Care. Achkamra BCS Preliminary Porikha Shaho, Shakul Chakuri Porikha Juno. Parts of speech are grouped up in the same Noun is the same way. And if you have a noun, oh, it's a noun. 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 It's a निचे कौन सी कंक्रीट नाउन, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सी प्रॉपर, कौन सी कॉमन, कौन सी कॉलेक्टिव, कौन सी मैटेरियल नाउन। ये तो फिर प्रश्न जो ना हमारे आलोचना टू गया कुन शुरू हो गए। सो फ्यूअर्स कौन सी कौन नाउन ये आलोचना बोझ आ गया हमारे के जानते हो गए नाउन प्रथमों तो दो धारण शादावन तो बॉय पुस्तक के शंगा दिया था के जेन आउन धारा स्वाद देखा जाए शेगलो कंक्रीट आज जिगलो जाए ना शेगलो अब्स्ट्रैक्ट ये शंगा टा भूल की ना अमी जानी ना तो वे डामर के समुन्हा इनकंप्लीट डेफिनेशन इधर दे शॉप नाउन बेर करा शाम भब ना ता होले कंप्लीट डेफिनेशन तक की थे ना शेरे अमी बोल आपने मुन्ना एक बेन नाउन प्रथम तो दूध धारणे एक तो चे कंक्रीट नाउन आठ तो चे अब्स्ट्रैक्ट नाउन इधर लो बाद जिक अवस्था रूपोर भित्ति कोरे नाउन दूध धारणे कंक्रीट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भावे चीन बेन आमादेर पास्टा इंद्रियो आसी किंतु फाइव सेंस पंचो इंद्रियो किकी नाक चोक कान तौक जीवा पास्ता इंद्रिय पास्तो कुम काज जब मन नाकेर काज कोनो एक्चुअल गांधों ने आप अग्रहण ने आ चोखेर काज देखा काने काज शोना तौकेर काज ठान दा गौरव अनुभव करा एवं जीवार काज जे शाद ने आ सो फ्यूअर्स मुनरक बन जो दी कोनो नाउन के पास्ता इंद्रियो दरा अनुभव करा जाए बुस्ते हो बे तार पास्टी इंद्रिय जेको ना इंद्रियों दा अनुभव करा शाम्बव भय बुस्ता हो बेतार फिजिकल एक्जिस्टेंस बा बाद्जिक अस्तित्व आछे एवं शेडला कंक्रीट नाउन आज जो दी कोनो नाउन के ये पास्टा इंद्रिय कोनो इंद्रियों दाराई अनुभव करा शाम्बव ना होए बुस्ता हो बेतार कोनो बाद्जिक अस्तित्व नहीं एवं कॉलोमेर कालिया कंक्रीट नाउन हो बे आमी आपनी घर बड़ी शब्द कंक्रीट नाउन इवन आमी जब तो साउंड कोल्लम बोले शुन्त बच्चे इधर कंक्रीट नाउन क्या ना साउंड कंक्रीट नाउन ये जो ना साउंड किन्तु आपने काने की पोसी से तो है ना तार मने कि आपने काम दिया नहीं हो पुरते वर्षन अर काम तो पंचो इंद्रियों में देखता है, तो बोले चिल्लाम कि पास इंद्रियों जेको ना इंद्रियों द्वारा जा किचु अनुभव करा जाए, शेटे यहाँ पे कंक्रीट नाउ, दैट इस व्हाई वी हैव टू से साउंड इज वन काइंड ऑफ कंक्रीट नाउ, शुद्ध ताई ना, साउंड किंतु पुरी माप करा लाभ जो दिया हमारे नाउन हिस्से में चिंता करी लाभ किंतु एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या नो कारण लाभ चोखे देखा जाए ना काने शोना जाए ना तो के अनुभव करा जाए ना जीव है शाद नया जाए ना अर्थात लाभ है कोनो बात जी कोस्ती तो नहीं दैट इस वाय लाभ इस वन काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन शुद्ध ताई ना लाभ किंतु पुरी माप करा हो जाए ना कारण बात जी कोस्ती तो नहीं ताले की बुझलाम जा किचु पांचों जो अनुभव करा जाए ताराई कंक्रीट नाउन अर्थात � शेष वादे साउंड एक टे कंक्रीट नाउन जिकने वाने की बोले एब्स्ट्रैक्ट नाउन आशा लो भूल साउंड कंक्रीट नाउन ये बार शन एआर बायो बायो कंक्रीट नाउन क्या नो कारण आमी जो टे खाली बेलून एर मोते फूड है की दिए भोर बे बेलून टा बायो दिए भोर बे ताई ना तो बायो जो दिए अस्तित्व ही ना था तो वाले बायो की जगह दाखल करतो करतो ना तब मैंने बायो अवश्य अस्तित्व आते शुद्ध की ताई बायो तो उजोनो करा जावे बायो उजोन करा जावे पुरी माप करा जावे दैट इस वाइ एआर अवश्य कंक्रीट नाउन तले हमने की बुझलाम साउंड एआर कंक्रीट नाउन एबार शन लाइट आलो आलो कंक्रीट नाउन होने के बोले लोग टर माथा बागल होएगे सिने की जी आलो कंक्रीट नाउन ये देखें आप टर चोका से बोले आपने आलो देखते सिंताई ना पृथ्वी तो आलो उपस्थिति आसे पृथ्वी तो आलो उस्तित्व आसे किंतु आंधो कार्य को नोस्तित्व नहीं। आमर शाम में एक दिन साइंस टीचर बोशे आते हैं, हम जो ताकि जिग्गेश कुड़ी तार नाउंस मिस्टर जुअल रहना। जुअल रहना बोलो पृथ्वी तो आलो उस्तित्व आते हैं ना कि आंधो कार्य उस्तित्व आते हैं कुंटा। आलो उस्तित्व आते हैं, हाँ, सेट अप्रूव थोए गया लो, आलो उस्तित्व आते हैं, अंधों का रे कोन उस्तित्व नहीं, ताला आलो उस्तित्व जो आते हैं तार प्रमाण होता है आलो हम चोखे देखते पाए, दूसरों तो आलो पुरी माप करा जाए, एवं आलो पुरी माप कर एको के नाम होते हैं 
candela অথবা lumen দুটেই হতে পারে সো আপনাকে বুঝতে হবে আলো কংক্রিট নাম তাহলে আমরা কি বুঝলাম আলো বাতাস শব্দ পানি হ্যাঁ তারপর ঘর বাড়ি তুমি আমি তোমার জিএফ আমার জিএফ এই যে আমরা যতগুলো আছি বা তোমার বিএফ তার বিএফ হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর ঘড়ি হ্যাঁ কলম খাতা সবই হচ্ছে কংক্রিট নাউন ঘড়ি কল কংক্রিট নাউন হলো টাইম কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কেন কারণ টাইমের কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই টাইম চোখে দেখা যায় না টাইম যদি দেখাই যেত আমার টাইম আটকা রাখতে পারতাম আমরা ঘড়িতে ঘড়ির নাম্বার দেখি আর কাটা দেখি কোন কাটা কোন নাম্বার অবস্থানগুলো সেখান থেকে আমরা সময় অনুমান করি সো টাইম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন টাইমের কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই তাহলে আমরা যে কোনো নাউন বের করতে গেলে আগে বুঝবো সেটা কংক্রিট নাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ওকে ফাইন এছাড়াও আমরা আরও বুঝব যদি কোনো নাউনের শেষে সাফিক্স হিসেবে টিআইও এন শন এসআইও এন শন এম ইএন টি মেন্ট এনি ডাবল এস নেস এস ডাবল ডি হুড ডিও এম ডম এস এস আই পি শিপ টি এস টি ইউ ডি চুট আই এন জি টি ওয়াই আর ওয়াই সি ওয়াই আই সি আই এস এম যুক্ত থাকে যদি কোনো নাউনের শেষে এই সাফিক্সগুলো যুক্ত থাকে তাহলে আমরা ধরে নিব সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হতে পারে কেন বললাম কারণ এই সাফিসগুলো থাকার পরও এমন হইতে পারে সে অ্যাবস্ট্রাক্ট না হয় কংক্রিট নাউন যার কারণে আমরা অন্ধ প্রসেসের দিকে যাব না আমরা বুঝবো যদি এই সাফিক্সগুলো কোনো নাউনের শেষে থাকে সেটা সম্ভাবনা আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিব তখনই যখন দেখব আসলেই তার বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই আসলেই তাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় অনুভব করা যায় না তাহলে এই সাফিসগুলো আমাদেরকে হেল্প করতে পারে কিন্তু আমরা কখনো এই সাফিসগুলোর উপর ডিপেন্ডেন্ট হব না তো দেখুন দেখা যাক উদাহরণ হিসেবে কোনো কথা হবে না কোনো সাউন্ড হবে না শুধু দেখা যাবে উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এডুকেশন এডুকেশন একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কেন কারণ এডুকেশনের শেষে আছে শন সেখান থেকে আমরা অনুমান করলাম অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এছাড়াও আমরা বুঝতে পারছি এডুকেশন বা শিক্ষার কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই শিক্ষা চোখে দেখা যায় না কানে শোনা যায় না স্বাদ নেওয়া যায় না ত্বকে এসে শিশির গরু লাগে না সে এডুকেশন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তো হবেই কী বলো গৌতম ঠিক কি না কনফিউশন আছে শেষে আছে শন এটাও অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কারণ শেষে শন এছাড়াও কনফিউশনের কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই যদি কনফিউশনের বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকতোই তাহলে আমরা আমাদের প্রত্যেকের কনফিউশনটা একত্রিত করে একটা লকারের মধ্যে রেখে আমরা লক্ট করে রাখতাম বাস্তবে কিন্তু সম্ভব না টাইটনেসও অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কেন এর শেষে আছে নেস শুধু নেস থাকলেই তো হবে না আমরা বুঝতেছি কার মধ্যে কতটুকু দয়া আছে এটা বোঝা যায় না বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই সো কাইন্ডনেস অ্যাবস্ট্রাক্ট নাইন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সিগারেট হবে কংক্রিট নাউন কিন্তু স্মোকিং হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন স্মোক হবে আবার কংক্রিট নাউন কেন স্মোক মানে কি ধোয়া না স্মোকের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে সো এটা কংক্রিট নাউন কিন্তু স্মোকিং মানে ধূমপান এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই ধোয়া গ্রহণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় স্মোকিং সো স্মোকিং হয়ে যাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এই জন্য বলেছি যদি কোনো নাউনের শেষে আইএনজি থাকে সেটা হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন স্মোকিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিং প্র্যাকটিসিং ডুইং ক্যাচিং ফিশিং সবগুলো হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সকল ভার্ব আইএনজি যোগ হয়ে নাউনের কাজ করলে তারা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে শুধু আইএনজি যুক্ত না অন্য কোনোভাবে নাউন হলেই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে এবার আসেন চাইল্ডহুড কংক্রিট না চাইল্ডহুড অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কারণ সেখানে আছে হুড এছাড়া চাইল্ডহুডের কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই কিন্তু চাইল্ডহুড থেকে যদি আমি হুড বাদ দিই বাকি থেকে কী বলেন চাইল্ড চাইল্ড হবে কংক্রিট নাউন কারণ একটা শিশুকে দেখা যায় কোলে নেওয়া যায় আদর করা যায় চুমু খাওয়া যায় আবার ওই শিশুর ভাল লাগলে সে আবার কোলে হিসু করেও দেয় কিন্তু সব বাহ্যিক অস্তিত্ব তো আসেই চাইল্ড কংক্রিট নাউন কিন্তু চাইল্ডহুড হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ফ্রেন্ড শিপ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কারণ আছে শিপ কিন্তু শিপ বাদ দিলেও ফ্রেন্ড হবে কংক্রিট নাউন এবার আসেন ট্রুথ ট্রুথ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন জন্ম মৃত্যু সত্য মিথ্যা ভালোবাসা স্নেহ আদর সোহাগ এগুলোর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই সেগুলো সবাই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে লাভ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অনেস্টি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে আমরা বুঝলাম যে নাউনগুলোকে পঞ্চেন্দ্রিয় অনুভব করা যায় অর্থাৎ যাদের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে সেটি কংক্রিট নাউন আর যে নাউনকে পঞ্চেন্দ্রিয় অনুভব করা যায় না অর্থাৎ কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই সেটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এছাড়াও যদি কোনো নাউনের শেষে টিআইও এন শন এস আইন শন মেনটেন্স হুডম শিপ আই এনজি টিওয়াই আর ওয়াই সিও আই সি আই এস এম যুক্ত থাকে আমরা অনুমান করব সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিব তখন যখন দেখব তার কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই তাহলে কংক্রিট অ্যাবস্ট আমরা ক্লিয়ার এখন কংক্রিট নাউন আবার চার প্রকার সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন তাই যদি হয় তার মানে সকল প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন প্রথমত এক ধরনের কি নাউন কংক্রিট নাউন প্রশ্ন হলো কংক্রিট অ্যাবস্টার শিখে আমাদের লাভ কি উত্তর হচ্ছে এটাই কোনটা কোন নাউন এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে আগে আপনি প্রপার কমন নিয়ে
এখন আমরা সেগুলোতে আলোচনায় যাব তার আগে আমরা বুঝি গণনার যোগ্যতার ভিত্তিতে নাউন দুই ধরনের একটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর একটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন মানে যে নাউনগুলো গণনা করা যায় বা গণনা করার যোগ্যতা আছে বা গণনা করার রীতি আছে বা যে সব নাউন নর্মালি আমরা গণনা করে থাকি সেগুলি হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর যে সকল নাউন একেবারেই গণনা করা সম্ভব না বা গণনা করা গেলেও গণনা করার ট্র্যাডিশন নেই রীতি নেই সেগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এটা শিখে আমাদের লাভ কি লাভ আছে কাউন্টেবল নাউন মানে বুঝতে হবে সেটা হয় প্রপার কমন কালেকটিভ অর্থাৎ যখন আপনি আগেই বুঝে যাবেন যে নাউনটা কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন মানে আপনার জন্য অপশন তিনটা সকল কাউন্টেবল নাউন হয় প্রপার নাউনের কাজ করে না হলে কমন নাউনের কাজ করে তা না হলে কালেকটিভ নাউনের কাজ করে আর যখন আপনি আগেই বুঝবেন নাউনটা আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন মানে অপশন দুইটা সেটা হয় ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে না হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে এটা শিখে আমাদের লাভ হচ্ছে এটা তখন আমি যদি বলি মাথার চুল হেয়ার হেয়ার কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল হেয়ার আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন মানে অপশন কয়টা মাত্র দুইটা কি কি হয় ম্যাটেরিয়াল নাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট তাহলে আপনার জন্য পথ সহজ হয়ে গেল হেয়ারটা হয় ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে না হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে আমার হাতে কলম আছে কয়টা একটা আপনি গুনতে পারছেন তার মানে কলমটা কি কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন মানে অপশন কয়টা তিনটা সেটা হয় প্রপার নাউন না হলে কমন নাউন তা না হলে কালেকটিভ নাউন ফিউয়ার্স এটা শিখে আমরা এখন জানব আমরা এখন প্রপার কমন কালেকটিভের দিকে এগুতে থাকব তাহলে দেখতেই থাকুন আমরা প্রপার কমন কালেকটিভ নাউন নিয়ে এখন সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোচনায় চলে যাব তাহলে এতক্ষণ থেকে আমরা যেটা বলছিলাম যে আগে দেখতে হবে নাউনটা কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল নাউন মানে দুইটা তিনটা প্রপার কমন কালেকটিভ আর আনকাউন্টেবল মানে দুইটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্টেড চলুন তাহলে এই প্রপার থেকে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা একটু বুঝে আসি প্রথমে আসি প্রপার নাউন হ্যাঁ প্রপার নাউন প্রপার নাউন মানে তিনটা বিষয় মাথা রাখবেন এর সংজ্ঞা যদি বলা যায় যে নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট এবং একক কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের নাম বুঝায় তাই প্রপার নাউন সংজ্ঞায় না গেলে আমরা এক কথায় বলবো তিনটা বৈশিষ্ট্য মিলে গেলে তার নাম প্রপার নাউন একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট একজনের নাম হবে কেমন নির্দিষ্ট একজনের নাম আর দুই নাম্বার হবে ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হয় ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হয় এই দুইটা বৈশিষ্ট্য মিলে গেলে তার নাম প্রপার নাউন অর্থাৎ যে নাউনটা তারা নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝাবে সেটা মানুষের নাম হোক আর অমানুষেরই নাম হোক নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝাবে এবং ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হবে সেটা হবে কি নাউন প্রপার নাউন হবে স্যার মনে রাখবো যে নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট এবং একক কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের নাম বুঝায় তাই হলো প্রপার নাউন প্রপার নাউন মানে ক্যাপিটাল লেটারে শুরু হবে এবং নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝাবে আচ্ছা এবার আসি আমরা উদাহরণ হিসেবে যেমন আমি লিখলাম জুয়েল উদাহরণ হিসেবে লিখলাম গৌতম উদাহরণ হিসেবে লিখলাম আকাশ লিখলাম কুড়ি গ্রাম এগুলো কিন্তু সব প্রপার নাউন কারণ পৃথিবীতে জুয়েল নামে অনেক ছেলেই থাকতে পারে কিন্তু আপাতত দৃষ্টিতে জুয়েল দ্বারা কিন্তু নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বোঝায় গৌতম দ্বারা নির্দিষ্ট একজনের নাম বোঝায় আকাশ দ্বারা নির্দিষ্ট একজনের নাম বোঝায় কুড়িগ্রাম দ্বারা নির্দিষ্ট একটা স্থানের নাম বোঝায় দ্যাট ইজ ওয়াই দিজ আর প্রপার নাউন্স সো আমরা দেখেন খেয়াল করতেছি প্রত্যেকটা প্রপার নাউন কিন্তু শুরু হয়েছে ক্যাপিটাল লেটারে এরা প্রপার নাউন এবার আসি আমরা কমন নাউন কমন নাউন মানে হচ্ছে সাধারণ নাম এটা আবার কি নাম যে নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝাবে না বরং সাধারণ কোনো শ্রেণীর নাম বুঝাবে বা এমন একটা নাম যা দ্বারা কোনো শ্রেণীর সকলের সাধারণ নামকে বুঝাবে তাই হবে কমন নাউন কমন নাউন চেনার উপায় মানে হচ্ছে দেখেন যে নাউনগুলোকে হুম যে নাউনগুলিকে যে নাউনগুলিকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা যায় সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা যায় প্লুরাল করা যায় বা সংখ্যা ব্যবহার করা যায় তাদের পূর্বে সংখ্যা ব্যবহার করা যায় তাই কমন নাউন ব্যাপারটা বুঝাই দেয় আমি যখন আপনি দেখবেন কোনো নাম দ্বারা নির্দিষ্ট একজনের নাম বোঝাচ্ছে না বরং ওটা এমন একটা নাম ওই নাম দ্বারা ওই শ্রেণীর সকলের নাম বোঝাচ্ছে সেটাই কমন নাউন যারা আমি যদি বলি বয় বয় বললে পৃথিবীর যে কোনো বালককে বুঝাবে গাল বললে যে কোনো গালকে বুঝাবে টিচার বললে যে কোনো টিচারকে বুঝাবে অ্যাডভোকেট বললে যে কোনো উকিলকে বুঝাবে ব্যারিস্টার বললে যে কোনো ব্যারিস্টারকে বুঝাবে তো এগুলোই কমন নাউন কমন নাউন চেনার উপায় হচ্ছে এটা যে আপনি যখন দেখবেন কোনো নাউনকে চাইলেই সিঙ্গুলার থেকে প্লুয়াল করা যায় ভালো করে শোনেন যে নাউনগুলোকে চাইলে আমরা সিঙ্গুলার থেকে প্লুয়াল করতে পারি অথবা যে নাউনগুলোর সামনে আমরা এক দুই তিন সংখ্যা বসাতে পারি তারা সব্বাই কমন নাউন দেখেন আমরা একটি গৌতম দুইটি গৌতম তিনটি গৌতম কিন্তু বলতে পারি না তবে আমরা বলতে পারি একটি ছেলে দুইটি ছেলে তিনটি ছেলে বলতে পারি 
সো যে নামগুলো সামনে সংখ্যা বসানো সম্ভব কিংবা সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা সম্ভব তারা সবাই কমন নাউন দেখেন এই পেনের প্লুরাল কি পেন সো পেন কমন নাউন আমার হাতে কয়টা কলম একটা কলম গণনা করা যায় মানে কমন নাউন আমি কয়টা শার্ট পরে আছি একটা শার্ট তার মানে শার্ট কমন নাউন আবারও বলি যাদের সামনে এক দুই তিন সংখ্যা বসানো মানানসই হয় অথবা যাদেরকে চাইলে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা যায় তারা সবাই কমন নাউন ঠিক আছে এখানে কয়টা বোর্ড আছে একটা বোর্ড সো বোর্ড কমন নাউন কয়টা কলম একটা কলম কলম কমন নাউন কিন্তু কয়টা কালি বলতে পারবেন কলমের ভিতরে কালি কয়টা এটা গণনা করা যায় না সো এটা কমনও হবে না ঠিক আছে টিচার কমন নাউন স্টুডেন্ট কমন নাউন কারণ এগুলোকে প্লুরাল করা যায় টিচারের প্লুরাল টিচার্স স্টুডেন্টের প্লুরাল স্টুডেন্টস বয়ের প্লুরাল বয়েস গার্লসের প্লুরাল গার্লস ওয়াইফের প্লুরাল ওয়াইফস হাজব্যান্ডের প্লুরাল হাজব্যান্ডস হ্যাঁ ট্যাবলের প্লুরাল ট্যাবলস চেয়ারের প্লুরাল কি চেয়ার্স যাদেরকে এই সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করা যাবে তারা প্রত্যেকেই একটা করে কি নাউন হবে কমন নাউন হবে কি ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার নাকি সব বলা হচ্ছে বলেন ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসি আমরা কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউনের ব্যাপারটা হচ্ছে নামটা শুনেই বোঝা যায় যে কালেকটিভ মানে কি সমষ্টিবাচক নাম যখন কতগুলো একই জাতীয় নাউন একত্রিত হয়ে একটা সমষ্টিবদ্ধ নাম সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন সোজা কথায় বলতে গেলে কতগুলো কমন নাউনের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় কালেকটিভ নাউন কতগুলো কমন নাউন এর সমষ্টি নিয়েই এর সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় কালেকটিভ নাউন এটা আবার কেমন কথা এটা হচ্ছে এরকম এই যে আমরা একটু আগে বললাম স্টুডেন্ট হলো কি নাউন কমন নাউন কেন কারণ স্টুডেন্টের প্লুরাল তো স্টুডেন্টস করা যায় আর যাকে প্লুরাল করা যায় সে কি কমন নাউন এখন কতগুলো স্টুডেন্টকে একত্রিত করে আমি বানাইলাম একটা ক্লাস তাহলে ক্লাস হয়ে গেল কি নাউন কালেকটিভ নাউন কারণ ক্লাস মানে তো কতগুলো স্টুডেন্টের সমষ্টি তাই না ধরেন আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন আপনাদের সবাই কিনে আমরা একটা পরিবারে বাস করি একটা ফ্যামিলিতে বাস করি তাহলে আমরা ফ্যামিলির সবাই একজন করে কি মেম্বার সদস্য আপনি মেম্বার আমি মেম্বার সে মেম্বার প্রত্যেকেই মেম্বার তাহলে মেম্বারটা কি নাউন মেম্বার হলো কমন নাউন কেন কারণ মেম্বার বললে যে কোনো মেম্বারকেই বুঝায় অথ অথবা মেম্বারে প্লুয়াল মেম্বার্স করা যায় সো মেম্বার কমন নাউন এখন কতগুলো মেম্বার কিনে গঠিত হলো একটা কি ফ্যামিলি এই যে ফ্যামিলিটা গঠিত হলে ফ্যামিলিটা হলো কালেকটিভ নাউন কতগুলো মেম্বার নিয়ে গঠিত হলো একটা কমিটি সো এই কমিটিটা হয়ে গেল কালেকটিভ নাউন কতগুলো মেম্বার নিয়ে গঠিত হয় একটা টিম টিম হলো একটা কালেকটিভ নাউন তাহলে কি বুঝলাম কতগুলো কমন নাউনের সমষ্টি নিয়ে যে নাউন গঠিত হবে তার নাম কালেকটিভ নাউন বা সমষ্টিবাচক নাম কালেকটিভ নাউন চেনার উপায় হচ্ছে যখন দেখবেন যে কোনো নাউন দেখেই মনে হবে আচ্ছা ও এই নাউন তো একা একা গঠিত হয় নাই কয়েকজনের সমষ্টি নিয়ে হয়েছে তখনই বুঝবেন এটা হয়ে গেল কালেকটিভ নাউন হয়ে যাবে ঠিক আছে আসলে আপনারা বুঝে গেছেন তখন অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হলো তাকে বলা হয় ক্রাউড ভিড় এই ক্রাউড হয়ে গেল কালেকটিভ নাউন সেই জনতাকে আপনি দিলেন একটা হুমকি তারা হয়ে গেল উচ্ছৃঙ্খল জনতা মব মব মানে উচ্ছৃঙ্খল জন জনতা বা উত্তেজিত জনতা এই মবও হলো কালেকটিভ নাউন আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝে গেছেন কতগুলো কমন নাউনের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় কালেকটিভ নাউন এবার আসেন ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউনের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ম্যাটেরিয়াল নাউন মানে কি যে সেটা অবশ্যই কংক্রিটের মধ্যে পড়ে যে নাউনগুলোর গণনা করার গণনা করার রীতি নেই মানে গণনা করা গেলেও মানুষ গোনে না গণনা করার রীতি নেই তবে পরিমাপ করা যায় তবে পরিমাপ করা যায় তাই কালেকটিভ নাউন যেমন ধরেন অয়েল তেল সয়েল মাটি হ্যাঁ ওয়াটার পানি রাইস চাল খেয়াল করেন যার কাজকর্ম নাই সে বসে বসে এক কেজি চাল কিন্তু গুনতে পারবে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে রাইস কি নর্মালি গহনা করার বিষয় বিষয় না সো যে জিনিসটা গহনা করার কোনো রীতি নাই তবে চাইলেই পরিমাপ করা যায় তার নামই হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন যেমন অয়েল সয়েল মাটি হ্যাঁ ওয়াটার বা উড কাঠ বাজারে গিয়ে গিয়ে আপনি বলবেন ভাই আমাকে পাঁচটা কাঠ দেন বলবেন না আপনি বলবেন ভাই আমাকে পাঁচ সিএফটি কাঠ দেন সো কাঠ গহনা করার রীতি নেই তবে পরিমাপ করার রীতি আছে তাই উড হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন সো ফিভার্স আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম যে কোনো নাউন বের করতে গেলে আগে ভাবব নাউনটা কংক্রিট নাকি অ্যাবস্ট্রাক্ট যদি পঞ্চম দিয়ে অনুভব করা যায় তাহলে কংক্রিট না গেলে অ্যাবস্ট্রাক্ট কংক্রিট নাউন মানে চারটা নাউন প্রপার কমন কালেকটিভ ম্যাটেরিয়াল যদি নামটা দ্বারা নির্দিষ্ট করে একজনের নাম বুঝায় এবং ক্যাপিটাল এটারে শুরু হয় তাহলে হবে প্রপার নাউন যদি নামটা সাধারণ কারোর নাম বুঝায় যাকে চাইলেই সিঙ্গুলার থেকে প্লুয়াল করা যায় কিংবা তার পূর্বের সংখ্যা ব্যবহার করা যায় সেটা হবে কমন নাউন আর কতগুলো কমন নাউনের সমষ্টি নিয়ে যা হবে গঠিত তা হবে কালেকটিভ নাউন গহনা করার রীতি নেই কিন্তু পরিমাপ করা যায় সেটা হবে ম্যাটেরিয়াল নাউন আর গণনার যোগ্যতার ভিত্তিতে নাউন দুই ধরনের কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন এটা শিখে আপনার চমৎকার লাভ হলো এটা আপনি যখনই আগে দেখবেন নাউনটা গণনা করা যায় বা রীতি আছে মানে
গল্পটা হচ্ছে এরকম ধরেন আপনারা যারা এই মুহূর্তে ভিউ করছেন তাদের মধ্যে একজনের নাম হলো আকাশ হ্যাঁ আকাশ একজনকে বিয়ে করলো কেমন আকাশ কত কি নাউন প্রপার নাউন আকাশ এসেকে বিয়ে করলো এর নাম অনামিকা অনামিকাও কিন্তু প্রপার নাউন এখন বিয়ের দিন আকাশ হয়ে গেল কি ব্রাইড গ্রুম মানে বর আর অনামিকা অনামিকা হয়ে গেল ব্রাইড কনে এখন যদি আমি আকাশ অনামিকা না বলে ব্রাইড আর ব্রাইড গ্রুম বলি তাহলে হবে কমন নাউন এখন আকাশের বাড়ি হলো কুড়িগ্রাম কুড়িগ্রাম কোন নাউন প্রপার নাউন কুড়িগ্রাম যদি প্রপার নাউন হয় রংপুরও প্রপার নাউন মায়মেসিং প্রপার নাউন সিলেট প্রপার নাউন চট্টগ্রামও প্রপার নাউন আমি যদি কোনোটার নাম না বলি শুধু বলি ডিস্ট্রিক্ট জেলা তাহলে হবে কি কমন নাউন কারণ যে কোনো জেলাকেই বুঝাবে উপজেলা কমন নাউন ভিলেজ ইউনিয়ন সবই হবে কি নাউন কমন নাউন হয়ে যাবে এগুলো ওকে ফাইন এখন আকাশের বাড়ি কুড়িগ্রাম আকাশ আমাদেরকে তাদের বিয়েতে ইনভাইট করলো ইনভাইটেশন ইনভাইটেশন যদি আমি বলি ইনভাইটেশন হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কেন কারণ এর শেষে আছে শন এছাড়াও নিমন্ত্রণের কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই ওকে আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্টের নাউন ফর্ম হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স আর যে কোনো ভার্ব যখন নাউন হয়ে যায় তার নাম হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সো অ্যাকসেপ্টেন্স হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম গেলাম এখন কুড়িগ্রামের একটা ট্র্যাডিশন আছে ট্র্যাডিশন ট্র্যাডিশন কোন নাউন ট্র্যাডিশনটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কারণ শেষে আছে শন ট্র্যাডিশনটা হলো এরকম যে সেখানে খালি হাতে বিয়ের দাওয়াতে গেলে ভালো মতো খাওয়ায় না হ্যাঁ এরকম একটা ট্র্যাডিশন আছে সেজন্য আমরা আকাশের বিয়েতে অনেকে অনেক কিছু নিয়ে গেলাম এখন নিয়ে যাব প্রথমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনামিকার বাবা দ্যাট মিন্স আকাশের শ্বশুর মহাশয় আমাদেরকে বললেন বাবারা শোনো আমরা বললাম চাচা বলেন তো এই যে চাচা আঙ্কেল আঙ্কেল কোন নাউন কমন নাউন কারণ সব আঙ্কেল তো আঙ্কেলই তাই না আঙ্কেল যদি কমন নাউন হয় ফাদার কমন নাউন মাদার কমন নাউন ব্রাদার সিস্টার এগুলো সবই কি নাউন কমন নাউন কেন কারণ এগুলোকে প্লুয়াল করা যায় চিল্লায় বলেন ঠিক কি না ব্রাদারে প্লুয়াল কি ব্রাদার্স সিস্টারে প্লুয়াল সিস্টার সব কমন নাউন হবে এমনকি জিএফ বিএফ এগুলো কমন নাউন হবে কেন গার্লফ্রেন্ড তো অহরহ চাইলেই পাওয়া যায় বয়ফ্রেন্ডও তো অহরহ চাইলেই পাওয়া যায় এগুলো সাধারণ নাম সো এগুলো কমন নাউন এখন যদি কেউ কারো গার্লফ্রেন্ডের নাম রেখে দেয় নির্দিষ্ট নাম টুম টুম হুম বেবি তাহলে ওগুলো হয়ে যাবে প্রপার নাউন সোনা ময়না পাখি তখন হবে প্রপার নাউন নর্মালি যদি জিএফ বলি তাহলে কমন নাউন বিএফের ক্ষেত্রেও তাই হ্যাঁ ওকে তো এখন আমরা গেলাম তার বিয়েতে চাচা এখন বললেন অনামিকার বাবা যে তোমরা খাবার আগে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নাও ওকে ফাইন সাবান সোপ সোপ কোন নাউন কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল সোপ অবশ্যই আনকাউন্টেবল নাউন গণনা করা যায় না কিন্তু অনেকে বলবেন কেন আমরা তো দোকানে গিয়ে বলি ভাইয়া আমাদেরকে দুইটা সাবান দেন তিনটা সাবান দেন সেই দিক বিবেচনা করে অনেকের কাছে কাউন্টেবল মনে হলো এটা কিন্তু কাউন্টেবল নাউন না কেননা সোপ আমরা গণনা করতে পারলেও সোপ গণনা করে বিক্রি করার কোনো রীতি নেই দেখবেন প্রত্যেকটা সাবানের প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে নেট ওয়েট একশো গ্রাম একশো পঞ্চাশ গ্রাম থাকে কি না একশো বিশ গ্রাম নেট ওয়েট লেখা থাকে আচ্ছা ভাই সাবানের গায়ে নেট ওয়েট লেখা থাকে কিন্তু আপনি কি কখনো দেখছেন যে আপনি যে শার্টটা কিনতে গেছেন শার্টের প্যাকেটের গায়ে কি নেট ওয়েট লেখা ছিল ছিল না কেন কারণ শার্ট বিক্রি করা হয় সংখ্যার ভিত্তিতে আর সাবান বিক্রি করা হয় ওজনের ভিত্তিতে সো যতগুলো প্রোডাক্ট আছে যাদের গায়ে লেখা আছে নেট ওয়েট বুঝতে হবে সেগুলো আনকাউন্টেবল নাউন আর আনকাউন্টেবল নাউন মানে অপশন কয়টা দুইটা হয় ম্যাটেরিয়াল না হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে এখন সাবানটা হয় ম্যাটেরিয়াল না হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন চেনার উপায় হচ্ছে সাবানের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে যদি বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকে তাহলে ম্যাটেরিয়াল নাউন আর যদি বাহ্যিক অস্তিত্ব না থাকে তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তার আমরা সোপ হবে ম্যাটেরিয়াল নাউন তাহলে আমরা কি বুঝলাম যাদের গায়ে নেট ওয়েট লেখা থাকে তারা প্রত্যেকে আনকাউন্টেবল নাউন তথা ম্যাটেরিয়াল নাউন সেটা হতে পারে সাবান লিপ জেল লিপস্টিক লিপ গ্লোভস হ্যাঁ পাউডার ঠিক আছে আরও যত কিছু আছে চকলেট কেক সবগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল তথা ম্যাটেরিয়াল নাউন ওকে আমরা হাত ধুলাম এবার হাতের প্রসঙ্গে আসি হ্যান্ড আমাদের হ্যান্ড কয়টা দুইটা দুইটা গুনতে পারি তাই না আমি বলেছিলাম তাদের সামনে এক দুই সংখ্যা বসানো যায় দুইটি হাত কিংবা তাদেরকে প্লুয়াল করা যায় সেগুলো কি নাউন কমন নাউন সো হ্যান্ড কমন নাউন ফিঙ্গার থেকে ফিঙ্গার্স বলা যায় ফিঙ্গার কমন নাউন নোজ কমন নাউন আই কমন নাউন হেয়ার কমন নাউন কিন্তু হেয়ার কমন নাউন না কেন কারণ হেয়ার তো গহনা করার রীতি নেই আর যা গহনা করার রীতি নেই সেটা কি নাউন আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউনের অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন বলেন চুলের বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে তাহলে চুল হয়ে গেল ম্যাটেরিয়াল নাউন কি বুঝলেন যা বুঝছেন সেটাই ঠিক ওকে এরপরে আমরা খাওয়া দাওয়া পর্বে চলে যাব আমাদেরকে প্রথমে একটা করে প্লেট দেওয়া হলো প্লেটগুলো কোন নাউন কমন নাউন কারণ প্লেটের প্লুয়াল তো করা যায় প্লেটস
ওকে আমরা খাবার দাবার গেলাম প্রথমে আমাদের কিন্তু এলাম মাটন খাসির মাংস মাটন কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল অবশ্যই আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল অপশন কয়টা দুইটা কি কি ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক মাটনের বাদ দিয়ে অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আছে তাহলে কি নাম ম্যাটেরিয়াল নাউন এখন যদি সেই প্রসঙ্গে বলি বিফ বিফও ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে তথা আনকাউন্টেবল নাউন হবে ওকে খাবার দাবার শেষ হলো আমরা এখন আমাদের কুড়ি গ্রামে একটা ট্র্যাডিশন আছে ট্র্যাডিশন তো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ট্র্যাডিশন হচ্ছে ছেলেপক্ষ মেয়েদের জন্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যায় উপহার সামগ্রী এবং মেয়েরাও ছেলেদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দেয় সেগুলো আমাদের আদান প্রদানের পালা ওকে প্রথমে আমরা বরপক্ষ হয়ে গেছি প্রথমে আমরা অনেকে একটা শাড়ি দিলাম কয়টা শাড়ি একটা শাড়ি এই যে একটি প্রকাশ করলাম না এক দিয়ে যাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় সেটা কোন নাউন সেটা কোন নাউন সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলে কোন নাউন আকাশ কোন নাউন সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলে কোন নাউন কমন নাউন আচ্ছা এরা মানে বিয়ের দাওয়াতে গিয়ে সব ভুলে গেছে হ্যাঁ ওকে সেটা অবশ্যই কমন নাউন হবে এবার আমরা একটি নো স্পিন দিলাম একটি রিং দিলাম একটি নেকলেস দিলাম এই যে নো স্পিন রিং নেকলেস এগুলো কমন নাউন কেন এগুলো সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যায় কি এখন এগুলো বানানো হয়েছে গোল্ডের গোল্ড তো আমরা যখন এই নেকলেসগুলো দিলাম তখন আকাশের শ্যালিকা মানে অনামিকার বোন আমাদেরকে বললেন ভাইয়া আপনারা যে গোল্ডগুলো দিলেন এই গোল্ড পিওর তো চিন্তা করছেন গোল্ডের পিওরিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলল তো এখন যদি বলি গোল্ড কোন নাউন গোল্ড কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল গোল্ড কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন ওজন করা হয় তো আনকাউন্টেবল মানে কি ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন গোল্ডের যেহেতু অস্তিত্ব আছে তাহলে কোন নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন তো এই যে গোল্ডের পিওরিটি নিয়ে প্রশ্ন তুললো পিওরিটি কোন নাউন পিওরিটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তখন আমি বললাম যে যে তুমি যতটুকু পিওর এই গোল্ড তত পিওর তখন অনামিকা বলল আরেক ঝামেলা অনেকে বলল ভাইয়া তাহলে আমি এই গোল্ড নিব না কেন ও বলে যে যা আমি জানি যে আমার বোন কেমন তাহলে এই গোল্ড নিশ্চয় ঝামেলা আছে আমি গোল্ড নিব না পরে কি আর আবার চেঞ্জ করে দিতে হলো যাই হোক গোল্ড যদি ম্যাটেরিয়াল হয় আয়রনও ম্যাটেরিয়াল হবে সকল হ্যাঁ ম্যাটেরিয়ালও ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে ওকে ফাইন এবার আমরা খাবার দাবার শেষ করব করে আমার জিনিসপত্র দিলাম এবার আমাদের ছেলেদেরকে মানে পাত্রকে ওরা কি দিল একটা পাজামা দিল একটা পাজামাস একটা পাঞ্জাবি দিল পাজামাস পাঞ্জাবি এগুলো কমন নাউন হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন যদি আমি পাজামা পাঞ্জাবি স্নাপ বলে যে কোনো পোশাক বলি যে কোনো বানানো পোশাক ছোট হোক কিংবা বড় হোক সকল পোশাকই হবে কমন নাউন কিন্তু আমি যদি পোশাকের নাম না বলি শুধু বলি ক্লথ ক্লথ মানে কিন্তু থান কাপড় কে বুঝায় তখন সেটা হবে ম্যাটেরিয়াল নাউন কারণ থান কাপড়গুলো গণনা করা হয় না পরিমাপ করা হয় সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা যে কোনো নাউন বের করতে গেলে আগে ভাববো সেটা কাউন্টেবল নাকি আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল হলো অপশন তিনটা প্রপার কমন কালেকটিভ আনকাউন্টেবল অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট এই কলম কয়টা আছে আমার হাতে একটা তার মানে এটা কাউন্টেবল নাউন তাহলে এটা হয় প্রপার না হলে কমন না হলে কালেকটিভ এখন পেনের প্লুরাল যেহেতু পেন্স করা যায় তাহলে কমন নাউন কলমের ভিতরে যে কালি আছে কালি কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউনের অপশন দুইটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাবস্ট্রাক্ট এখন কালির বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে নাকি নেই আসে তার মানে কালি হচ্ছে ইঙ্ক হলো ম্যাটেরিয়াল নাউন ঠিক আছে এখন আসি মানি মানির প্রসঙ্গে আপনার মানি নিয়ে কথা বলবেন দেখেন মানি কাউন্টেবল নাউন নাকি আনকাউন্টেবল নাউন এই যে আমার হাতে মানি আছে অনেকেই বলবে কাউন্টেবল অনেকে বলবে আনকাউন্টেবল তো সেটা নিয়ে আমরা একটু বুঝি মানি আসলে কোন নাউন হ্যাঁ একজন আমাকে বললো প্লিজ গিভ মি সাম মানি তো আমি তাকে এগুলো দিলাম এখন সে গুনবে সে গণনার সময় কীভাবে গুনবে একটা মানি দুইটা মানি গুনবে না সে বলবে একটা নোট দুইটা নোট নোট হিসেবে গণনা করা যায় তাই নোট কমন নাউন বা বলবে বিশ টাকা বিশ টাকা মিলে চল্লিশ টাকা টাকাও কমন নাউন সকল দেশের মুদ্রার একক কমন নাউন টাকা ডলার রুপি পাউন্ড রুবল সব কমন নাউন কেন কারণ এগুলোকে প্লুয়াল করা যায় পাউন্ডের প্লুয়াল কিন্তু পাউন্ডস ঠিক আছে তাহলে ডলারের প্লুয়াল ডলার্স কমন নাউন ভাষাগত কারণে টাকাকে টাকা স্না করা গেলেও কমন নাউন কারণ সকল টাকাই টাকা সো সকল দেশের মুদ্রার একক কমন নাউন কিন্তু মানি আনকাউন্টেবল নাউন কেন কারণ দেখেন এগুলোই মানি কিন্তু আমরা এগুলোকে মানি হিসেবে গুনি না আমরা গুনি না যে একটা মানি দুইটা মানি গুনি গুনি না আমরা গুনি একটা টাকা দুইটা টাকা তাহলে মানির বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে কিন্তু মানিকে মানি হিসেবে গণনা করার কোনো নিয়ম নেই তাই মানি হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন বাহ্যিক অস্তিত্ব আছে বলে ম্যাটেরিয়াল নাউন ঠিক সেরকম ফার্নিচারও আনকাউন্টেবল নাউন এবং ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে কিন্তু আমি যদি বলি মানি ব্যাগ তাহলে মানি ব্যাগ হবে কমন নাউন কারণ এটা গণনা করা যায় ওকে ফাইন ওকে আমরা যখন আলোচনা সব শেষ করে চলে আসলাম কিছুদিন পরে আকাশ আর অনামিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব হলো একে অপরকে ডিভোর্স দিল ছেড়ে দিল তখন আকাশের পক্ষের উকিলের নাম হচ্ছে অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান অ্যাডভোকেট কোন নাউন কমন নাউন কিন্তু অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান প্রপার নাউন ওকে এখন একজন বিচারক বি
জাজ সুস্থ হলেন বিচারক রায় দিলেন যে সকল দোষ আকাশের তাই আকাশ অনামিকাকে 50000 টাকা জরিমানা দিবেন সো টাকা তো কমন নাউন হলো ঠিক আছে এরা একে অপরের কাছে কমিটমেন্ট করলো কমিটমেন্ট কোন নাউন কমিটমেন্ট হলো অ্যাবস্ট্রাক নাউন কিছুদিন পর অনামিকার বার্থডে ছিল আকাশ বড় একটা কেক নিয়ে আসলেন কেক কোন নাউন কেক আনকাউন্টেবল নাউন কারণ কেক ওজনে বিক্রি করা হয় আনকাউন্টেবল এর কোন নাউন তখন হবে ম্যাটেরিয়াল নাউন কারণ কেকের বাজি গোস্তি তো আছে সো ভিউয়ার্স কি বুঝলাম আমি এতক্ষণ থেকে আপনাদেরকে বোঝাতে চাইলাম যে নাউন বের করতে হলে আগে দেখতে হবে নাউনটা কাউন্টেবল নাউন নাকি আনকাউন্টেবল নাউন যদি কাউন্টেবল নাউন হয় তাহলে অপশন হচ্ছে তিনটা সেটা হয় প্রপার হবে না হলে কমন হবে না হলে কালেকটিভ হবে যদি নামটা নির্দিষ্ট নাম হয় তাহলে প্রপার সাধারণ নাম হলে কমন আর সমষ্টিবচক নাম হলে কালেকটিভ নাউন হবে আর যখন দেখবেন যে না নাউনটা আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন মানে অপশন দুইটা সেটা হয় ম্যাটেরিয়াল হবে না হলে অ্যাবস্ট্রাক্ট পার্থক্য হচ্ছে যদি সেই আনকাউন্টেবল নাউনটার বাজ্যিক অস্তিত্ব থাকে তাহলে সেটা ম্যাটেরিয়াল নাউন আর যদি সেই আনকাউন্টেবল নাউনের বাজ্যিক অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সেটা হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ব্যাপারটা আশা করি আপনার ক্লিয়ার বোঝা গেছেন এই যে আমরা বড় একটা পৃথিবীতে বাস করি না আর্থ আর্থ কোন নাউন আর্থ প্রপার নাউন কারণ অনেকগুলো গ্রহের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা গ্রহের নাম হচ্ছে কি আর্থ আর্থ প্রপার নাউন মার্স প্রপার নাউন তাই না সান মুন এগুলো প্রপার নাউন হবে ঠিক আছে তো আপনার ব্যাপারগুলো আশা করি বুঝে গেছেন তাহলে যদি তাই হয় এভাবে আপনারা সকল নাউন বের করবেন তারপর যদি নাউন নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে কি জানাবেন আমার এই পর্ব ছিল নাউনের পরিচিতি সম্পর্কে আমি আমার পরের পর্বে আলোচনা করব ট্রান্সফরমেশন অফ নাউন নাউনের পরিবর্তন অর্থাৎ যাদেরকে আমরা প্রপার নাউন মনে করতেছি তাদেরকে বাক্যের এমন এক জায়গায় ব্যবহার করা যাবে করার পর সে প্রপার না হয় কমন হবে ওই যে বললাম না আকাশ প্রপার নাউন আকাশকে আমি এমনভাবে ব্যবহার করব বাক্যে আকাশ প্রপার না হয় কমন নাউন হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার বললাম না ফাদার প্রপার কমন নাউন ফাদারকে আমি এমন এক জায়গায় ব্যবহার করব সে ফাদার কমন নাউন না হয়ে সে অ্যাবস্ট্রাক নাউন হয়ে যেতে পারে সো এই যে নাউনের পরিবর্তন এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ নাউন সো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করবো ট্রান্সফরমেশন অফ নাউন নিয়ে সেটা আপনারা পাওয়ার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন বরাবরের মতো কথা একটাই এই যে আমি এত কষ্ট করে আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ভিডিও লেকচারগুলো নিয়ে আমি কাজ করছি বা সেগুলো আপলোড করতেছি তো আমি জানি না আপনারা কতটুকু কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ সেটা আমি জানি না জানার প্রয়োজনও মনে করি না তবে আমি মনে করি আমার বিশ্বাস যে আমি যদি এত কষ্ট করে ভিডিও আপলোড করতে পারি আপনাদের জন্য তৈরি করে আপনারা সেটা প্রচার প্রসারের দায়িত্ব নেওয়া আপনাদের জন্য কঠিন কিছু না এই যে আপনারা যারা আমার এই ক্লাসটি এখন দেখছেন তারা প্রত্যেকেই যদি নিচে দেখেন আপনাদের ওখানে দেখেন শেয়ার লেখা আছে যদি প্রত্যেকে শেয়ার বাটনে চাপ দেন দেওয়ার পর দেখবেন দেখবেন আপনার কোথায় শেয়ার করবেন ফেসবুক ফেসবুকে আপনি যাবেন ফেসবুকে গিয়ে যদি আপনি আপনার টাইম লাইনে লিখে দেন যে আজকের এই ভিডিও ক্লাসটা আপনার কেমন লেগেছে লেগে যদি আপনি পাবলিক করে পোস্ট দেন তাহলে কিন্তু আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে সবাই এই ভিডিওটা দেখতে পাবে তারা সবাই উপকৃত হবে আপনি কি হবে আপনি কিন্তু সব পাবেন অনেক সবের মালিক হবেন আপনি হয়তো শুনে হাসতেছেন এখানে আবার সব অবশ্যই সব আছে আপনার মাধ্যমে যদি একটা ব্যক্তি কিছু শিখতে পারে এটা সব না সকল ভালো কাজই তো নেকি পাওয়া যায় সে আপনি যে ধর্মেরই হন না কেন মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে ধর্মেরই হন প্রত্যেক ধর্মেই বলা আছে ভালো কাজের জন্য তারা নেকি সব বা সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত কিছু আশীর্বাদ পেয়ে থাকে অন্তত সে কাজটাও তো হবে সেটা করবেন এছাড়া আমি চাই যে আমার ক্লাসগুলো সবাই দেখুক সবাই জানুক আমার সাবস্ক্রাইবারগুলো বেড়ে যাক আমি তাহলে আরও নতুন নতুন ভিডিও ক্লাস আপলোড করতে আমি কি অনুপ্রাণিত হব তো আপনারা নিশ্চয় চাবেন তো সেইটুকু সহায়তা তো আপনাদের কাছে আশা করতেই পারি আমি যদি আপনাদের জন্য এত কষ্ট করতে পারি আপনি একটা শেয়ার কেন করবেন না এতটা অমানসিকতার পরিচয় আপনারা দিবেন না সে বিষয়ে আমার একশো ভাগ আস্থা আছে ইনশাল্লাহ তো ভালো থাকবেন আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম